Bonjour. Dans la dernière vidéo, nous avons expliqué la notion de la science des données géographiques et la description des objets et de leurs relations dans l'espace. Les données géographiques sont cruciales dans le monde d'aujourd'hui. Et la plupart des entreprises, des applications et des services, y compris les services de planification urbaine, tournent autour du facteur de localisation. Cependant, la visualisation est essentielle pour obtenir plus rapidement des informations à partir d'ensemble des données géographiques. Aujourd'hui, les compétences en communication sont essentielles dans tout emploi et la visualisation des données géographiques est une méthode efficace pour présenter des informations géographiques dans le but de généraliser des conclusions. En outre, les gens peuvent saisir et retenir des images beaucoup plus facilement que des centaines de rangées d'informations dans des feuilles de calcul. Par conséquent, un résumé visuel des informations permet de découvrir plus facilement des modèles et des tendances pour une meilleure compréhension. Le domaine de la visualisation se diversifie de plus en plus, comme en témoigne l'apparition des nouveaux outils, plateformes, méthodes et représentations des données et d'applications dans divers aspects de notre vie quotidienne. Parmi ces méthodes de présentation est la cartographie des zones urbaines. Alors, quel rôle joue la visualisation des données spatiales dans la gestion de l'espace urbain Dans cette vidéo, nous allons essayer de définir et comprendre le rôle de la carte dans la description d'une ville. Nous allons essayer d'identifier comment les données complexes, par exemple, les données spatio-temporelles ou les données de réseau routier, peuvent être présentées pour faciliter l'analyse exploratoire et la prise de décision. Nous allons essayer de comprendre les rôles que peuvent jouer les outils de visualisation choisis dans le processus de planification et de modélisation en termes de raisonnement analytique, de découverte et de diffusion de l'information, de communication et de collaboration avec les parties prenantes. Avant de décrire l'importance de la cartographie urbaine, remontons un peu en arrière où les cartes étaient utilisées uniquement pour une navigation précise. Les cartes étaient aussi des documents plus officiels, hautement protégés, réservés aux monarques, aux généraux et aux chefs d'État. Ces personnes étaient puissantes parce qu'elles possédaient des cartes. Aujourd'hui, même des individus ordinaires dotés de compétences de base en cartographie peuvent créer des cartes qui décrivent leur ville. Les nouveaux types de cartographie permettent en effet aux gens de devenir le centre de leur univers, en construisant une carte adaptée à leur application préférée et essentielle. Mais la cartographie d'aujourd'hui nécessite des données, beaucoup de données. Dans un monde qui devient de plus en plus digital, la cartographie est devenue plus simple à l'aide des outils informatiques appropriés et les logiciels spécialisés de cartographie. Cependant, ces logiciels sont nécessaires et contribuent à l'image publique d'un service de planification dans une ville, par exemple. Nous pensons que les cartes peuvent être utiles et amusantes. C'est pourquoi nous avons conçu Google Maps pour simplifier le trajet du point A au point B. C'était la publication posté par Google lors du lancement de la plateforme Google Maps en 8 février 2005. À cette époque, le projet du Google Maps a permis de commencer une nouvelle ère de cartographie numérique. On dit souvent « une image vaut 1000 mots ». Alors, lorsque vous pouvez personnaliser cette image, elle vaut probablement un million de mots. Il n'y a pas seulement les cartes qui sont utilisées comme outils de visualisation dans la planification urbaine. L'analyse et les méthodes de visualisation des données massives avec des mécanismes avancés est aussi important pour un planificateur. Dans ce cours, on va se limiter à la visualisation et cartographie des données spatiales. La visualisation n'est pas seulement utile pour présenter des résultats de calcul, mais aussi pour l'analyse des données et la compréhension des informations. En général, l'analyse par visualisation des données à grande échelle est une stratégie qui utilise la visualisation des algorithmes d'analyse automatique et l'interaction homme-machine comme principal moyen de transformer d'énormes quantités de données brutes en informations utiles. À l'heure actuelle, le domaine d'application le plus répandu est la visualisation des big data urbains et la planification du trafic. Dans le cas des données spatiales, nous avons plusieurs techniques de visualisation qui varient selon le contexte et la nature des titres. De même, les techniques de visualisation de données SIG peuvent être utilisées pour cartographier tous les types de données spatiales. En fait, 
il y a différents types de visualisation des données qui ont été conçues pour aider les scientifiques des données et les chercheurs à créer des histoires de cartes. Dans cette vidéo, nous allons présenter trois exemples de visualisation de données spatiales à utiliser afin de rendre les modèles géographiques des données plus significatifs pour le lecteur de la carte. Les cartes chloroplètes constituent une approche simple pour afficher le degré de variabilité au sein d'une région ou pour visualiser la façon dont une variable varie dans une zone géographique. Voici un exemple d'une carte qui permet d'illustrer le taux et ou la probabilité de mourir à un âge entre 5 et 14 ans en Afrique. L'objectif principal de ce graphique est d'illustrer des taux plutôt que des totaux de données basés sur la région. Les cartes à symboles proportionnels sont utilisées pour afficher des données ponctuelles associées à un lieu géographique spécifique, comme par exemple une ville, ou des données qui ont été agrégées en un point à partir d'une zone, comme par exemple un état. À l'aide d'une mise à l'échelle absolue, ou d'une gradation, la taille de chaque symbole sur la carte, généralement un cercle, est mise à l'échelle en fonction de sa valeur à un point géographique spécifique. Le résultat est une carte dans laquelle les symboles les plus grands représentent les valeurs les plus élevées et les symboles les plus petits représentent les valeurs les plus faibles. Ce type de carte est polyvalent dans la mesure où il peut afficher des valeurs des données brutes, comme par exemple des populations totales, ou des données normalisées, comme par exemple les pourcentages de la population. Le contour map. La définition exacte est une carte topographique sur laquelle la forme de la surface terrestre est représentée par des lignes de contour. L'emplacement relatif des lignes indiquant la pente relative de la surface. Voici un exemple de carte d'élévation sur l'Afrique. Cette carte est générée à partir d'un modèle numérique de terrain. Pour la visualisation spatiale, une combinaison de technologies de visualisation et de technologies SIG est souvent utilisée. Lorsqu'elle est appliquée à la planification urbaine, la technologie de visualisation sera couplée à d'autres technologies. À titre d'exemple, la stratégie la plus généralement utilisée dans la gestion du trafic consiste à associer le SIG à la technologie informatique pour traiter complètement des données d'informations géographiques spatiales. Pour résumer, les informations recueillies visuellement au cours de nos enquêtes, peuvent être utilisées pour générer une variété d'analyses et d'évaluations. Allons d'ombre 3D pour des futurs projets aux analyses de transport et aux simulations de risques environnementaux. Ces méthodes de longue date ont toujours reposé sur des éléments visuels pour transmettre l'information. Elles donnent de la clarté au projet, ce qui nous permet de modéliser et de partager simplement les concepts avec nos équipes, nos partenaires et la communauté. Toutefois, nos cartes graphiques peuvent aller un peu plus loin en visualisant les restrictions du monde réel, telles que la topographie du terrain. Avec ces informations supplémentaires, la visualisation des données devient un outil précis pour vérifier les hypothèses, évaluer les alternatives et concevoir des scénarios basés sur des données. Il nous permet de planifier nos projets avec plus de précision et de minimiser efficacement les risques dans le cadre du processus de diligence raisonnable et de prise de décision. Nous arrivons à la fin de ce module sur l'importance de la visualisation de l'analyse spatiale et cartographie urbaine.